Are you happy, children? Yes. Na fura watoto? Tuna mshukuru Mungu kuleta njozi ya kuwa na kipindi hiki cha Hope Kids ni kipindi cha muhimu kwa sababu tunawapenda watoto, tunawaona ni wathamani sana mbele za Mungu lakini pia mbele za kanisa ni watu wa pekee watakaofanya kanisa ili iendelee kuwepo siku zote baada ya watu wazima kama sisi miaka yetu kukoma humu duniani lakini Mungu ataendelea kujipatia kanisa lake kwa njia ya hao watoto ambao wataendelea kukua na hivyo tunawatia moyo kulifahamu kanisa vizuri kuwezekana kufahamu viongozi wao lakini zaidi ya yote kulipenda na kujiandaa kuwa waumini wazuri wa siku za mbele naombea Mungu awakuze chini ya neema yake <laughs> Ai, já vai embarcar aqui, né? Oh, watoto. Natumaini umenitikia vizuri sana. Karibu katika kipindi chetu kizuri cha Hope Kids. Ambacho tunajifunza mambo mengi namna kuishi hapa duniani na marafiki zako na wazazi na juu zaidi kuhusu upendo wa Mungu. Nacho kuomba mtoto usikize kwa makini. Sasa tuombe. Mungu tunakushukuru kwa ulinzi wako na msaidie mtoto anayesikiliza leo ajifunze mambo mengi na juu zaidi kuhusu upendo wa Mungu katika jina Yesu. Amen. Sasa mtoto, sikiza kwa makini. We mtoto, ah ah ka vizuri utulie. Umesikia? Somo la leo ni zuri utajifunza nyimbo, visa, hadithi. Yaani ukitoka hapo utakuwa na tabasamu. Habari za mida hii watoto wazuri kwa majina ninaitwa Mama Blessing lakini pia ninamshukuru Mungu sana kwa miwaka mwingine alonipatia katika tumbo langu nimebeba mtoto lakini hata wewe unayenitazama wewe mtoto unayenitazama ulikaa tumboni mwa mama kwa muda wa miezi tisa. ulikuwa unapata yale mahitaji ya muhimu kama vile ulipata joto la mama na ulikula vizuri ukashiba kupitia mama lakini pia ulipata muda wa kupumzika na kulala lakini pia ulipata muda wa kufanya kazi kazi gani mtoto anafanya kio tumboni kama kucheza ulikuwa unampiga mateke huku kulia ulifanya yote ya muhimu kama mtoto basi mtoto mzuri unanitazama Unapomwona mama yako mpende mfurahie mshukuru kwamba mama na kushukuru kwa kunibeba tumboni kwa muda wa miezi tisa lakini pia mama naendelea kukushukuru kwa malezi mazuri unaonipatia kama mtoto wako na wewe mama unanitazama ambaye Mungu amekubariki umepata umebeba mtoto mzuri katika tumbo lako una kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kupatia mbaraka huo lakini pia una nafasi ya kumwimbia, kufurahi naye, fanya yote yale ya muhimu kwa mtoto wako. Shiriki furaha pamoja naye kama mimi kwa muda huu na mwanangu. Tunatamani kuwaimbia wimbo mmoja, tunaomba ushirikiano tunapoanza kuimba wimbo huu. Wimbo wetu unasema upendo wa Yesu. Tuimbe pamoja. Upendo wa Yesu mkubwa mkubwa upendo wa Yesu mkubwa mkubwa upendo wa Yesu mkubwa mkubwa upendo mkubwa na wa watu mdogo mdogo mdo na wa watu mdogo mdogo mdo na wa watu mdogo mdogo mdo na mwisho hutoweka kabisa Tunaenda kukupatia wimbo mwingine bila shaka na mwanangu anafurahia wimbo tunaoenda kuimba Unaosema Yesu apenda mtoto kama mimi Twende pamoja Yesu apenda mtoto kama mimi mi. Yesu apenda mtoto kama mimi mi. mtoto kama mimi mtoto kama mimi Yesu apenda mtoto kama mimi mi. Yesu apenda mtoto kama wewe wewe Yesu apenda mtoto kama wewe wewe 
mtoto kama wewe mtoto kama wewe Yesu apenda mtoto kama wewe Mungu awabariki wote mliofuatilia kipindi chetu cha uimbaji lakini pia cha kuatia watoto moyo kwamba waendelee kupenda mama zao lakini pia mama zao wale watoto wao katika furaha Mungu awabariki sana tutaona na siku nyingine Karibuni watoto wangu katika kipindi chetu cha leo kwa, kwa majina naitwa Davina Rafael Mabula kama kawaida yangu huwa nasaidia wazazi wangu kufanya shughuli tofauti tofauti za nyumbani, kufagia, kupika. Na leo nitafanya mambo ya jikoni, leo nitaoka mkate. Kama kutaka kuoka mkate, unahitaji vitu vifuatavyo. Unga wa ngano, unga wa ngano, chumvi, sukari, amira ya kuumulia mkate ili mkate uwe mkubwa na muda mwingine ukibonyeza mkate unakuwa unakuwa unasinyaa kwa sababu ya amira baking powder iki ya e brush ni ya kupakia mkate labda unachukua mafuta unapaka mkate ili uwe una rangi nzuri kwa juu na vifaa vyangu vya kukorogea nina vibakuli vyangu vya mayai pia nina sehemu ya kukandia unga wangu na cha kwanza kabisa ukitaka kwanza unachukua amira unaweka kwenye chombo na maji Alafu unaloweka na maji kwa muda wa dakika tano hivi ili umuke. Na kisha umuka inakuwa hivi. Kama mnavyoiona imeumuka vizuri. Na iko tayari kwa ajili ya kutumia. Cha kwanza kabisa unachukua unga. nimechukua unga kilo moja ya unga na vijiko vitatu vya vya chai vya chumvi na sukari ikweka ladha nzuri vijiko vitatu unaanza kuchanganya naendelea kuchanganya uhakisho unga wako umechanganyika kabisa na vile vitu ulivyoviweka ukimaliza naanza taratibu ya kupasua mayai. Na mayai yetu haupasui yote kwa kibakuli kimoja. Unaweza kupasua yote afu moja ukakuta lime limearibika. Kwa hiyo unapasua moja mmoja. Kama liko zima naliweka kama lazima naliweka na yenye Unatakiwa ukorogi kabisa, uhakikishe kabisa yameunganika kwa pamoja. Usio kuna tofauti. Kama hivi unavyoiona hapa imekorogeka vizuri. Unachukua mayai yako. Unaanza kuchanganya unga na mayai. Ukichanganya vizuri unachukua amira amira ambayo imekusha umuka unaweka baada ya kuchukua mira yangu niendelea kuichanganya baada ya kuchanganya amira na unga unachukua mafuta yako kukandia mimi natumia prestige unaweza kutumia mafuta ya kawaida ya kupikia lakini kwa ladha tamu sana ungechukua prestige ya cooking
unachanganya pia na unga. Huku unachanganya, unatakiwa upashe maji yako ya 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 uvuguvugu kwa ajili ya kukandia. Hapa nataka niwashe jiko kwa ajili ya kupasha maji yangu ya kukandia unga. Hili ndilo jiko letu na hapa ni ando maji yetu ya kukandia na sufuria naenda kuwasha ili yapate uvuguvugu kwa ajili ya kukandia. Ukiweka maji ya baridi kwenye mkate au unga, unga unakuwa mkate unakuwa mgumu sana. Kwa hiyo ibidi maji ya uvuguvugu. Huku maji yaendelea kuchemka, unaendelea kuchanganya vitu vilivyoweka. Hakikisha maji yako haya ya moto sana ili usije kuungua. Kuna mimi maji kidogo kidogo ili asije yakazidi kwenye unga na unga ukawa kama uji uji. Ukande uhakikishe unga unalainika. Unachua kitamba kisafi, alafu unafunikia kwa juu, unga wako vizuri hili hata nzi asitue ya pa ujuu ingine, na unawacho kwa munda deka tano au kumi hili uumuke vizuri. Bada kuwacha mkati wetu, unga wetu kwa deka kumi, umekua hivi kama mtu uwona umeumuka, na nitatua vyombo chombo cha kuokea. nivuambia hii hapa ni ya kutumia kupakia mkate kwa juu au kupaka kwa kwenye chombo hicho hapa ni na mafuta hii usaidia mkate kutokugandia chini wakati unaweka unapaka sehemu zote kisha kila mahali kusiwe kuwa kuna mafuta ili mkate usije kuganda kwa chini kunata unaovurugua mkate wako tena ili kutengeneza shape gani ya mkate unaotaka nakata piece vidogo vidogo na wataenza shape unataka umeweka shape ya round una uwezo wa kununua labda ufuta ukitaka unaweza kunyunyizia kwa juu au zabibu mikate mingine na kuaga na zabibu na kutaka mkate wako una rangi nzuri kwa juu unachukua alafu unachukua hii unapaka kwa juu kwenye mkate ndio maana mkate unakuwa unang'aa kisha maliza unauacha tena mkate uumuke unaacha tena unga uumuke kwa dakika tano muda huo unaosha jiko liendelee kuhit. Unaosha jiko liendelee kuhit muda huo mkate wako unaumuka kwa mara ya pili. Tuliwacha mkate wetu uumuke kwa zile dakika tulizo zinsema na hadi maya ameshabadilika rangi. Kabla hujaweka kwenye oven hakikisha umeiwasha oven yako ili hit. Na nilikuwa nimeshaiwasha. Sasa hivi naenda kuweka mkate wangu. kwa joto la 260 220 na dakika 25. Na no, kwa unaangalia kama bado hujaifa, kama ukisha hivyo na utoa. Tuliweka mkate wetu kwenye oven. Baada ya zile dakika, utaanza kusikia taarufu ya mkate unavonukia. Mkate wetu umekusha kuiva, kwa hiyo nitaenda kuutoa. unavuona una hii rangi yake hapa imetenza kwa jina mayai na tutapaka tena mayai ili mkate usikakamae kwa juu unawacha upoe kabisa
wewe ni wewe. Ndio maana kila siku tunakuta yanapungua tu. Kila siku yanapungua. Kama ndio wewe mwizi. Shikilia hivyo hivyo. Leo nikamwambia baba na mama pia. Kume wewe ndo unaye ibaga. Ana nsome. Yaani wewe. Sikilia nsome. Utaosha vyombo. Utadeki nyumba. Umesikia? Utafua nguo, utabrush viatu, utafagia uwanja. Umesikia? Eh? Nye, mnafaa nini hapo nye watoto? Eh? Mnafaa nini hapo? Eh? Alikuwa naiba. Anaiba nini? Haa matunda hapo. Afu wewe. Alikuwa naiba matunda? Hakuomba? Ya kuomba. Njoni hapo. Yani wewe, wewe umezidi cha utundu kapo. Njo, sogea huko. Emu ni ambieni, ninini kilicho tokea. Ninini kilicho tokea pale. Mimi napita hivi na shangaa, mna vutana vutana. Nisha wakataza kugombana. Ninini shida? Kaiba. Kaiba nini? Kaiba wa kumama anda yoka ya nazo kuhile ya nazo kuhile ya. Hivi wewe? Kilicho kufanya, sogea hapa kwanza. Nakaka tu pembeni kwa sababu unajua na makosa. Fungo anaweza kusema paka zimekula, paka zimekula watu. Aha, hivi kumbe huyu ndiye anakula afa anasema paka ndio wamekula. Eh. Hivi paka wanakula makoma manga? Niliwaambia. Unapohitaji kitu unaomba. Hivi wewe ukiomba, naomba nichume tunda moja. Ningekunyima. Sasa kilicho kufanya uende uchume pale. Ni nini? Una njaa wewe? Ujakula? Umekula. Sasa ni nini kicho kupeleka pale kuchuma? Sasa sikilizeni. Ni kosa kuchukua kitu bila kuruhusiwa. Huo tunawita ni wizi. Nini? Mwambie ni wizi. Wizi. Huo ni wizi. Ukichukua kitu bila kupewa ruksa na mwenye nacho, huo ni wizi. Kwa hiyo ulichokifanya pale ilikuwa ni wizi. Na wizi, wizi ni dhambi. Umevunja amri ya Mungu. Ungepaswa uje, uniambie baba, ninaomba. Nichume tunda moja na nini ninge kuchumia. Au ningemtuma dada akakuchumie, alioshe, akupatie. Ungechuma pale, ule, alafu lina wadudu, ungeumwa na tumbo, ungesemaje? Hilo ni kosa. Umenielewa? Umenielewa? Na wewe dada, ni kosa ulilolifanya pale. Umemuona ndio anaiba. Ungetakiwa umwambie aache kwanza unamwambia acha kufanya unachokifanya halafu umkumbushe kwamba hii ni tabia mbaya hatupaswi kuiba kuchukua kitu bila ruksa tukawaombe wazazi watuchumie au watupe ruksa tuchume hiyo ndio sahihi lakini wewe unaona una, una, una mvuta masikio mashavu unaona hadi masikio unaona umemvuta hadi masikio yamekuwa mekundu ona cheki pua ilivyokuwa na rangi hiyo mashavu hadi alama hizi umetumia hasira ungemwambia kwa upole kwa sababu ni mdogo wako angekuelewa halafu ungekuja kuniambia lakini ulichofanya sio sahihi sawa mwanangu kwa hiyo siku nyingine ukiona kosa linafanyika mkumbushe mwambie kwa upole na upendo ataelewa huyu sio kiziwi ataelewa kamba sio kosa ili ili ndio hicho ndio fanya ni kosa nisirudie tena siku nyingine umenielewa ndio umenielewa Usirudie tena wizi. Sawa? Usirudie tena. Ni tabia mbaya. Usirudie tena kumkemea na kumpiga kwa kosa lilo lifaa. Mueleze kosa lake, alafu aelewe aombe msamaha. Adhabu ulizokuwa unampa sio sahihi. Kwa hiyo angeenda kufua nisingewaona. Angeenda kufua, kukufulia nguo, kukusafishia viatu vyako, kudeki. Usingeniambia. Ina maana ungeendelea kumtesa kwa adhabu sio sahihi. Sawa watoto wazuri? Hata watoto mnaofuatilia kipindi hiki tunawakumbusha usiibe tena usiibe tena usiibe tena tunawakumbusha sasa kwa sauti ya juu kabisa usiibe
Wewe mbona una penalty? Kuna kitu naenda kuchukua huku juu. Waoni kwamba kuna vyumba hatari. Vyumba gani? Kama nyoka na nyuki. Mbona ukupanaanisha kama kuna usalama? Waoni kwamba utateleza. Mimi bingo kupanda miti. Mina uche kusauri ushuke tu uje tucheze mpira manake uwezi ukajua kwamba huko kuna vyumba hatari hapo. Haya asante Mungu akubariki. Huo mpira uko wapi? Kwa majina naitwa Johannes John na naenda kutaja faida za mazoezi. Kwanza hujenga urafiki. Na pili husaidia mwili, husaidia mwili katika mambo mengi. Kwa mfano moyo una bump vizuri, una bump vizuri blood na inasaidia watoto wasiathirike na magonjwa makubwa. Wazazi tusiwazuie, tusiwazuie watoto wetu kwenda kucheza kwa sababu wana hawatapata wa, magonjwa kama uneno wa kupitiliza na pressure asante Napenda kufanya mazoezi kwa sababu ukiwa mnene utakuwa na mwembamba na utakuwa unapata afya. Michezo inaleta akili. Inasaidia unakuwa shuleni na akili na unakuwa wa kwanza. Na ukiwa mnene utakuwa mwembamba na uta, uta, utakuwa na utakuwa na afya nzuri. Asanteni sana. Jina langu naitwa Estailisha. Na natoka Njiro. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Naitwa Ruti. Kwanza na neno zuri. Sababu gani unapenda michezo? Kwa sababu napenda kucheza mchezo wa kupigana makofi. Haya <laughs> vizuri sana vizuri sana. Mimi naitwa Navu natoka Kipokwaro. Haya. Kwa sababu gani unapenda michezo sana? Kwa sababu inasaidia mwilini. Sana, nisingie ni kumina 
miwili milango yao ni mbili na tamani niwe hapo nikiwa na mokozi wangu umejengwa kwa vitoga zamani yasipia na dhahabu safi unanga kama bila uli ni mji wa ajabu sana nisingie ni kumina miwili milango yao ni kumina mbili na tamani niwe hapo nikiwa na mokozi wangu